ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮೋಘ ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ರಮ್ಯಾ ಶಿರಾನಗರದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಶಿರಾದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಟಿಬಿ ಜಯಚಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದರು ಶಿರಾ ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಲು ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನೂರ ಎಂಬತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿಗಳು ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೇಳವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನವದೆಹಲಿಯ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಟಿಬಿ ಜಯಚಂದ್ರ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಇಲಾಖೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳ ಕೂಗು ಹೊಂದಿದೆ ಏನಂದರೆ ನಮಗೆ ತಕ್ಕನಾದಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೌಕರಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇದು ಹಿಂಭಾಗ ಇನ್ನತ್ತೆಕರೆ ಜಾಗ ಇದೆ ಸಿರಿಕಲ್ಚರ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹತ್ತೆಕರೆ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟೂಲ್ ರೂಮ್ ಕಂಪನಿ ಗೌರ್ಮೆ ಜಿ ಟಿ ಟಿ ಸಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟೂಲ್ ರೂಮ್ ಕಂಪನಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಂಪನಿನ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕೇಮ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಭಕ್ತರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಮೆಂದೆದ್ದರು ಕೇಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರೋ ಅರಣ್ಯ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅದೂರಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆದಿದ್ದು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಕಡೆಯ ಸೋಮವಾರದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೂ ಭವ್ಯ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಕಿತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜಾರಿ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಪವಾಸ ಗೈದು ಕೇವಲ ಹಾಲು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸಿ ರಥ ಮಾಡಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಈ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ದಿನಗಳ ಪರ್ಯಂತ ದಿನದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ವೇಳೆ ಪೂಜಾರಿಯು ಗ್ರಾಮದ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಸಿಸಿನ ಗುಂಡಿನಿಂದ ದೇಹದ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯ ನೋಡುಗರ ಮೈ ಜುಮ್ ಎನ್ನುವಂತಿತ್ತು ಜಾತ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ದಿವಸ ಪರ್ಯಂತ ಕ್ರೀಡಾ ಆಟ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಮೇಲೆ ವಾಲಿಬಾಲು ಖೋ ಖೋ ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇವೆಲ್ಲ ಐದು ದಿವಸ ಇರ್ತೈತೆ ರೀ ಐದು ದಿವಸ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಇರ್ತೈತಿ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲಿ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಇರ್ತೈತಿ 
ಆಮೇಲೆ ಐದು ದಿವಸ ಶ್ರಾವಣ ಕಡಿ ಸೋಮಾರ ಇವತ್ತು ಐದು ದಿವಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನ ನುಡಿ ಆಗ್ತವೆ ಆ ದೇವರಸಿ ಅರಣ್ಯ ಸಿದ್ಧನ ದೇವರಸಿ ಐದು ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲು ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ನೇ ಸೋಮವಾರ ಅರಣ್ಯ ಸಿದ್ಧಪ್ಪನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ತಗೊಂಡು ಆಳ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಬಳಿಯಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಜಳಕ ಮಾಡಿಸಿ ಅಜ್ಜನ ಜಳಕ ಮಾಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ನಿವಾದಿ ತೆಗಿತಾರೆ ಐದು ಐದು ಗ್ರಾಮದ ಐದು ದೇವರ ನಿವಾದಿ ತೆಗೆದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಗದಿಗೆ ಕೊಳಿಸಿ ಕುಣಿಸ್ತಾರೆ ಐದು ದಿವಸ ಕೆಮಲಾಪುರದಾಗ ಅರಣ್ಯ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಂದು ಹೆಂಗೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಸ್ಥಾನ ರೀ ಇದು ಕೆಮಲಾಪುರ ಮೇನ್ ಅರಣ್ಯ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನ ಗದಿಗಿರೋ ಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಕೆಮಲಾಪುರ ಈ ಕೆಮಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಐದು ದಿವಸ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಯಾರು ಮನೆಗೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಒಡೆಯರಾಗಲಿ ಯಾರೂ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತರು ಐದು ದಿವಸ ಇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಕೂಡತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಂದು ಅವರ ನಿತ್ತ ಅವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಉಣಿಸ್ತಾರು ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಲೂರು ಹೋಬಳಿಯ ಬಾಣವಾಡಿ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಮುಂದೂಡಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು ಸೋಲೂರು ಹೋಬಳಿಯ ಬಾಣವಾಡಿ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಾತ್ರ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಮುಂದೂಡಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತನಾಡಿ ನಾಳೆ ಮಂಗಳವಾರ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾದರೂ ಸಿಇಒ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಸಿಇಒ ಹನುಮಂತರಾಜು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹಾಕದೆ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು ಸಿಇಒ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಚುನಾವಣೆ ಮುಂದೂಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಎತ್ತ ಅನ್ನೋದೇ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿನೇ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಯಾರೋ ನಾಲ್ಕನೇ ಐದನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಗ ನಾನು ಏನ್ರಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೂನ್ ಸಾರ್ ಅಂತ ಅಂದರು ಆಯಿತು ನಾನು ನಾಳೆ ಬರ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಇದು ಕೊಡಪ್ಪ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಇದು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಅದು ಕೇಳಿದೆ ಏನ್ರಿ ಯಾವಾಗಿಂದ ನೀವು ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡ್ರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೀವು ಪಾಂಪ್ಲೇಟ್ ತಲುಪಿಸಿದ್ರ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರು ಅಲ್ಲ ರೀ ನಾನೊಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿತ್ತವನು ನನಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಅವತ್ತು ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬರಲಿಲ್ವಲ್ಲ ನಾನು ಹಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸರ್ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಚುನಾವಣೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಯವ್ರಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೋ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೋ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ಯಾರ ಬರೋ ಸಮಣ ಈ ಥರ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ ಚುನಾವಣೆ ಇವರು ಇದನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸ್ವತ್ತು ಅಥವಾ ಇವ್ರ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಂತರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ವೈ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಹ ಚುನಾವಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹಾಕದೇ ಇರುವುದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಸಿಇಒ ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕ್ಷಮಾಪಣಾ ಪತ್ರ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾಳೆ ಮಂಗಳವಾರ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಚುನಾವಣೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಸಿಇಒ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬ ಸ
ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು ತಗಿಕುಪ್ಪೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ನೆಲಮಂಗಲ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕಾಲೇಜು ಬಿ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಹೊರವಲಯ ನಾಗಾರ್ಜುನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ಬಿವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಾರಂಭ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಆವರೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಂದು ನರ್ವಸ್ ಆಗಬೇಡಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಓದಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ನೀವೇ ಕಂಪನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಕನಸು ಕಾಣಬೇಡಿ ಸಿಇಒ ಆಗುವ ಡ್ರೀಮ್ ಕಾಣಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಓದಿಗಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾನು ಸಚ್ಚ ಸಾಧನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ನಿ ಕಟ್ಟದ ಸಂಕಟ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದೆ ಆಗ ಇವಾಗ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗಿ ಟೈಮ್ ಟಿಫನ್ ತಿಂತೀಯ ಊಟ ತಿಂತೀಯ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂತೀಯ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತೀಯ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಕಟ್ಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೈಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಒಂದ್ ಸಲ ನೀನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ನಟ ಪ್ರದೀಪ್ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಕಾಲೇಜ್ ಡೀನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಪಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಎಸ್ ಜಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲಿ ಭಾನು ಚೈತನ್ಯ ವರ್ಮ ಹಾಜರಿದ್ದರು ಎನ್ ಸತೀಶ್ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ರಾಜ್ಯನ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಂಡದಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂತಹ ನೆರಳು ಹಾಗೂ ಫಲ ನೀಡುವ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಗಿಡಗಳು ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳು ಹಾಗೂ ಔಷಧ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಶಾಲೆಯ ಸೊಬಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಲಾ ಮೈದಾನದ ಅನುಪಯುಕ್ತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಶಾಲಾ ಪರಿಸರವನ್ನು ಹಸಿರು ಕರ್ಣವಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಇದನ್ನು ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಸಿರೇ ಉಸಿರು ಅನ್ನೋಂಥ ಈ ಮೇಡಮ್ನವರು ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಊರಿಗೊಂದು ವನ ಗಾಡಿಗೊಂದು ಮನೆಗೊಂದು ಮರ ಊರಿಗೊಂದು ವನ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಮನೆಗೊಂದು ಮರ ಊರಿಗೊಂದು ವನ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಹಸಿರೇ ಉಸಿರು ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಪರಿಸರ ಉಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇದರ ಒಂದು ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಅಗತ್ಯತೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಚರಿತ್ರೆ ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇನೆ ಸಾಲು ಮರಗಳನ್ನ ನೆಡುವಂತ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ಆಗ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಮರಗಳು ಯಾಕೆ ಸಾಲು ಮರಗಳನ್ನ ನೆಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜ
ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾಲೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಆ ಕೆಲಸ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗೋದು ಅಂತ ಸಾಧ ಭಾವಿಸ್ತಾ ನಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪರಿಸರ ನಾಶವಾಗದೆ ಹಿಂದೆ ಅಳಿದು ಹೋದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹಸಿರನಾದರೂ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದ್ದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಸರ್ಕಾರದ ಕನಸಾಗಿದೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಹನ್ನೊಂದನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಡೆಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಗಿಡಮರಗಳು ಕಣ್ಮಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಮ್ಲಜನಕ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಿಗದೇ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧವಾದಂಥ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಿಡಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಢ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸುಲ್ತಾನ್ ಶರೀಫ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮನ್ವಯ ಅಧಿಕಾರಿ ವೆಂಕಟರಮಣರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು ವೆಂಕಟ ಚಲಪತಿ ಅಮೋಕ್ತಿ ವಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊರಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲಿ ಕ್ರಷರ್ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರು ಘಟಕದ ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಪಾಯ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಸ್ತೇನಹಳ್ಳಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಮೊರಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಜಲ್ಲಿ ಕ್ರಷರ್ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರಿನ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಆರೋಪಿಸಿ ಶಾಲಾ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಈ ವೇಳೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಯುವಜನ ಸಮಾಜದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಸ್ತೇನಹಳ್ಳಿ ಎಂಆರ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಕೃಷಿ ರೇಷ್ಮೆ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗಗಳು ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಇವತ್ತು ಏನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ಭೂಮಿ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಆ ಭೂಮಿ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ರೈತನ ಮಗ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಯುವಜನ ಸಮಾಜದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆದಿರುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ ಈಗ ಮುಸ್ಸೇನಹಳ್ಳಿ ಒಂದನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಹಂತವಾಗಿ ಭೂಮಿ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಭೂಮಿ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೆ ಡಿ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ರೆಡ್ ಜೂನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಜೂನು ಮತ್ತು ಯೆಲ್ಲೋ ಜೂನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾ
ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಮನವಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆ ಐ ಡಿ ಬಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅವರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈ ರೆಡ್ ಝೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಪೋಷಕರು ಬಂದು ನಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಸರ್ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವತಃ ಪೋಷಕರೇ ಬಂದು ನಮಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಕ್ರಮ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಯುವಜನ ಸಮಾಜದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಸ್ತೇನಹಳ್ಳಿ ಎಂ ಆರ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಾದ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಸಂತೆಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ತುಳಸಿರಾಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ಅಮೋಕ್ತಿ ವಿಚಿಂತಮಣಿ ಎದಿಷ್ಟು ಈವರೆಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಮೋಕ್ ಟ